。儿媳妇，你怎么最近皮肤越来越差了，都起皮了？最近可能换季，天气太干燥了吧？晚上也早点睡，天天玩手机玩到半夜。知道了。凭什么都是你说了算？你让我睡我就得睡，你考虑过我的感受了吗？你是什么态度？我还不是为了你好，我自己有我自己的打算，你能不能别什么都管？你家到我家来，我就是你妈。你是你的，我的。小李，邱医生发生什么事了？有话好好说嘛。是啊，吵吵闹闹的，让街坊看笑话。阿、啊、火，你来评评理，大宝都会治罪了，让他赶紧再来胎，有错吗？你说的轻巧，你考虑过我的感受吗？现在养一个孩子要花多少精力和物力，你想过没有？我们那个时候坚持个八个，不都够来了，还不治好好的。邱医生，我觉得小李说的也没错，大宝也还小，不着急的。你连头胎都没生的嘞，你懂什么？秋雨怎么说话的？你们看，他就是这样子，说话从来不顾别人的感受。我是人比你吃的米还多，还轮不到你来治我，该我回来。婆婆，你去摘豇豆，我去看看小李。去吧。三个酒里，看来要无花无天了。这火都在气头上，都先冷静一会儿。你不是要豇豆，跟我一起去摘吧。现在的年轻人真是没活过错。时代不一样了，现在的孩子都有自己的想法。真的，要去一零八走走吧。好啊，好看的风景就是可以让人心情舒畅很多。喂，阿雄，真真，你在哪？小丽和邱医生闹矛盾了，我和小丽正准备去一零八走走，怎么了？啊，等我一下，我马上到家了。嗯，谁不想生活轻松一点啊？可是我真的受不了。天天什么事都管，日子过得太累了。每个家庭都会有婆媳矛盾，都是一家人，好好沟通，没必要闹成这样。你以为我想啊？关键是沟通不了。怎么会呢？沟通最重要的是表达情绪，而不是带着情绪表达。哎，有时候气头上实在了。真真，干什么小小小小？小李拿着什么？你最近皮肤不好，给你买了一套护肤品。那你还能注意到我皮肤不好？挺时尚的嘛，我收下。那必须的，走吧，我们先去吃饭。阿红，刚刚在气头上说错话，你跟真真坐下，别混在一起。秋雨啊，说话方式很重要，要懂得换位思考，才能有效的解决问题。我做来来欺负的时候，哪有他现在这么疏忽的？甚至正在服装不自乎。你也说了，是那个时候，能一样吗？我还不自己趁现在还能带带段孩子，帮他们带一带。我们做长辈，不用太替他们操心的，只要孩子日子过得好，不比什么都重要。我还不是为了他们好，红恩老的，我好像个坏人一样。你的。出发点没错，但是孩子有自己的想法，我们可以建议，但是不能强求他们按我们的想法来。没事吧？没事吧？也没事，滑了一跤。痛吗？有没有到？都到了，没事的。小心点，真的是。看了，差不多得了。你们俩是骗我三心，还是骗子的？干嘛？还不开心呢？阿忠要是有阿雄一半信心就好了。再累我也觉得开心。阿忠平时想着你的，他只是不会表达而已。就是个幽默好歹，那还不是你自己选的吗？老婆，老婆，我跟妈说了，他不会再逼我们了，他也是为了我们好，你别跟他生气了。就为了我好，我就得天天听他安排。妈刚才跟我说了，以后他会坚持我们的意见，别生气了，这个给你。今天我也不对，不该那样对夫妇，这不挺细心的吗？走了，回去了，一会天黑了。嗯。嗯嗯嗯妈，我回来了。回来了，吃饱了。嗯，我妈好像。小李回去了吗？回去了，婆婆。你跟邱医生说了什么？邱医生那么强势的人，居然让步了。我只是跟他说，不要把最坏的情绪留给最爱的人。言语可以是一扇窗户，也可以是一把刀。生活中不是每件事情都非要分个是非对错而已。妈，你太有才了，你可以去做诗人了。吃饭。婆婆，怎么了？你不是说今天要去摘柿子吗？我们现在去吧。嗯，走吧。姨婆，阿和，真真，你们要下地去啊？是啊，去摘些柿子。姨婆，你一个人坐在这里干什么呀？哇，等天黑啊。
，等天黑。哎呀，有空来我家坐坐，我陪你聊聊天。好的，阿黄啊，你年纪也大了，多注意身体，别太操劳了。我还年轻，趁还坐得动，多坐一点，年轻人也会轻松点。你看，你头发都白了，不年轻喽。唉。是啊，时间过得可真快，都注意身体，让年轻人去奋斗嘛，别见儿老了，落下一身毛病喽。我会注意的。姨婆，您这么漂亮，一点也不老，还年轻着呢。年纪别乞笑姨婆了，不漂亮喽。你姨婆当年可是葱花呢，听说提亲的都把门槛踩坏了。嗨，老何腻了，可惜那时候没条件，没能留几张照片做纪念。每个年龄段都有每个年龄段的美，我觉得姨婆现在就很美呀、啊。好，好，好，美，美，美。姨婆，您天天坐在这，都是在等天黑吗？是啊，还吃不用我操心呢，我也做不断呢，坐这里发发呆挺好的。那不是很无聊啊，一天就这么坐着。傻孩子，见你说的每个年龄段，有每个年龄段要做到自己。你现在觉得只见过的课都不够用，看你到了姨婆这个年纪，就会觉得。时间过得慢了哦，妈，珍珍，你们在聊什么呢？阿雄，这是我的快递吗？是啊。阿雄，你就在这站着。婆婆，我们回家，我帮你染头发。染什么头发？我买了染发剂，我帮你染黑头发。走走走。不用啦，染头发太麻烦了。很简单的，走啦。好好好。阿雄，你再往给林叔送过去。好。儿媳妇，要不还是不要染了，等下弄得到处都是。不会的，婆婆，这款欧莱雅清风染很好用的，只要挤出来放在手心，抹匀涂抹就可以了，不怕脏的到处都是。染头就跟洗头一样方便。婆婆，我看村里好多老人跟姨婆一样，感觉好心酸呀。年轻人为了生活，大都背井离乡，出门打拼，留老人在家也是无奈之举。一个人看着绿树，又等着绿落，想想就好伤感啊。再过几年我老了，也去跟姨婆做个伴。不会的，婆婆，我和阿雄会一直陪着你的。差不多了，洗头吧。嗯。林叔，给你试试。好,好,好。婆婆，你看是不是很自然又有光泽？嗯，味道也很好闻，也不容易打结。哇，这是哪个大秘密啊？好小子，又贫嘴。真的啦，白头发都盖住了，一下子年轻了好几岁。我出去一趟，阿兄你等一下你做饭。嗯，阿兄你去把快递单拿出来。你要我的宝贝干什么？那是你的宝贝吗？不是啦，你才是我的宝贝，我去拿。阿弟。哦、oh, ，什么事？什么开心？走，我们去跳广场舞。平时喊你都不去，今天怎么这么积极？平时我忙嘛，今天正好有空。走走走，走。我的宝贝，你要拍照吗？走，我们去给姨婆拍照片。好、oh, ，来，姨婆笑开心一点。看，看，看、啊。好啦，婆婆，我们就跳多一次嘛，这些我还是不要。月光从夜空间隙，朝一个方向突袭。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，柔弱光影奔向你。我会画这场景如飞舞的铅笔，这美好赠与你。阿媳妇，我回来了，吃饭了，婆婆。嗯，妈，你不是说自己还没到跳广场舞的年纪吗？怎么今天跑去跳？要你管。婆婆，小时候我们老是盼着能长大，长大了又怀念小时候。到底什么才是我们真正想要的？人生的每个阶段都有它的意义，或许当下会觉得困惑迷茫，没关系的，不必一定强求一个结果，把握好当下，时间会带我们找到答案。嗯。